ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்துட்டு த்ரீ பை த்ரீ ரூபி க்யூப் இதில் வந்துட்டு மொத்தம் வந்துட்டு ஆறு கலர்ஸ் இருக்கும் ஒயிட் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட்டு க்ரீன் ப்ளூ ஓகேவா இந்த மாதிரி மொத்தம் ஆறு கலர்ஸ் இருக்கும் அதில் நம்ம பேசிக்காக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இதில் வந்துட்டு சென்ட்ரு கலர் வந்துட்டு சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய கலர் வந்துட்டு எப்போவுமே மாறாது அதாவது ஒயிட்டுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு எல்லோ தான் இருக்கும் ஆரஞ்சுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு ரெட்டு தான் இருக்கும் ப்ளூக்கு பின்னாடி க்ரீன் தான் இருக்கும் இது நம்ம எப்படி சுற்றினாலும் வந்துட்டு இது மாறவே மாறாது ஓகேவா அடுத்து வந்துட்டு சைடு கலர் இந்த சைடு கலர் எல்லாத்துலேயும் சைடு ஃபேஸில் ஃபுல்லாக சைடு க்யூப்பில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு கலர் இருக்கும் சைடு க்யூப்பில் எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு கலர் இருக்கும் இந்த கார்னர் க்யூப் எல்லாத்துலேயுமே மூணு கலர் இருக்கும் மேலே இங்கே இந்த சைடு இங்கே மேலே இந்த சைடு இந்த மாதிரி கார்னர் க்யூப் எல்லாத்துலேயுமே மொத்தம் வந்துட்டு மூணு கலர்ஸ் இருக்கும் ஓகே இது வந்துட்டு ரைட் சைடு நமக்கு ஸோ வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ஆரஞ்சு சொல்லுவாங்க இதை மேலே நம்ம சுற்றணுன்னா ஆரஞ்சு சொல்லுவாங்க இது கீழே சுற்றணுன்னா ஆர் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுவே இது வந்து லெஃப்ட் சைட் ஸோ இதை நம்ம மேலே சுற்றுனா வந்துட்டு எல் டேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஆரை வந்துட்டு மேலே சுற்றினா ஆறுன்னு சொன்னோம் இதை வந்து எல்லை வந்துட்டு மேலே சுற்றினா எல் டேஸ் ஓகேவா இது கீழே சுற்றினா எல் ஓகேவா இது வந்துட்டு அப் சைடு ஸோ வந்துட்டு இதை வந்துட்டு இந்த சைடு சுற்றினா யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அப்படியே ஆப்போசிட்டில் சுற்றினா யூ டேஸ் யூ டேஸ் ஓகேவா இது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அப் சைடுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு டவுன் சைடு டவுன் சைடு இதை வந்துட்டு நம்ம அப்படியே அப் சைடு என்ன சொன்னால் இதை யூன்னு சொன்னோம் இதை வந்துட்டு யூ டேஸ்ன்னு சொன்னோம் ஆனால் வந்துட்டு டவுன் சைடை பொறுத்த அளவுக்கு இது வந்துட்டு டி டேஸ் இப்படி சுற்றினா டி டேஸ் இப்படி சுற்றினா டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் சைடு ஸோ இதை வந்துட்டு கிளாக் வைஸில் இப்படி சுற்றினா எஃப் இதுவே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இப்படி சுற்றினா வந்துட்டு எஃப் டேஸ் ஓகேவா இதுதான் பேசிக்கான விஷயங்கள் ஓகே இது நம்ம வந்துட்டு சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து நம்ம மொத்தமாக சேர்க்க முடியாது ஒவ்வொரு லேயராக தான் சேர்க்க முடியும் ஒவ்வொரு லேயர் மீன்ஸ் இது ஒரு லேயர் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இது ஒரு லேயர் இது ஒரு லேயர் நெக்ஸ்ட் இது ஒரு லேயர் மேலே இருக்கக்கூடிய இது ஒரு லேயர் இது ஒரு லேயர் இது ஒரு லேயர் மொத்தம் மூணு லேயர் இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு லேயராக தான் சேர்க்க போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட் லேயர் வந்துட்டு சேர்க்கறதுக்கு எந்த விதமான ஃபார்முலாஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நம்ம நம்மளால தான் நம்மளோட சொந்தமாக நம்ம சேர்த்துக்கிறணும் ரிமைனிங் இந்த செகண்ட் லேயரும் தேர்ட் லேயருக்கும் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதுபடி சேர்த்தா தான் நம்மளால் சேர்க்க முடியும் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் லேயர் எப்படி சேர்க்குறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் லேயர் சேர்க்குறதுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு கலர் வந்துட்டு சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு கலர் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நான் இப்போ வந்துட்டு க்ரீன் சூஸ் பண்ணுறேன் க்ரீன் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே 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 இந்த நாலு இடத்துல மட்டும் நான் வந்து க்ரீன் இருக்க மாதிரி நான் கொண்டு வர போகிறேன் அதாவது ஏதோ ஒரு கலர் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ரீன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த க்ரீனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இங்கே 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 இந்த நாலு இடத்துல வந்துட்டு நான் க்ரீன் இருக்க மாதிரி கொண்டு வர போகிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இப்போ க்ரீன் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் இங்கே இருக்குது ஸோ வந்துட்டு இதை வந்துட்டு இங்கே கொண்டு வரணும் என்ன பண்ணுறேன் டேரெக்டாக கொண்டு வந்தால் இங்கே தான் வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே தான் வரும் ஸோ வந்துட்டு அப்போ அப்படி கொண்டு வராமல் இங்கே இருக்கதை இங்கே கொண்டு வந்தேன்னா இப்போ இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் ஈஸியாக இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ மேலே கொண்டு போனால் எனக்கு இங்கே வந்துடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ இதை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் இங்கே இருக்குது ஸோ வந்துட்டு இதை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இங்கேருந்து கொண்டு வந்தால் இங்கே வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ வந்துட்டு இது இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இங்கேருந்து நான் இங்கே கொண்டு வரேன் இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் ஸோ இப்போ கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ எனக்கு தேவையான இங்கே 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 இந்த நாலு இடத்துல கிடச்சிச்சு எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு இந்த மாதிரி சைடில் வேறு எங்கேயாவது எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் அது வந்துட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில் நமக்கு தேவையான இந்த நாலு தான் ஓகேவா இப்போ க்ரீன் நம்ம ஒரு க்ரீனை சூஸ் பண்ணோம் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்து இந்த ஒவ்வொரு க்ரீன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நாலு க்ரீனுக்கும் சைடில் என்ன கலர் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் சைடில் இப்போ இந்த க்ரீனுக்கு சைடில் எல்லோ இருக்குது ஸோ எல்லோவுக்கு நேராக இதை மேட்ச் பண்ணுறேன் எல்லோவுக்கு நேராக எல்லோ வச்சுட்டு
ஓகேவா ப்ளஸ் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ப்ளஸ் மட்டும் கிடச்சிருக்காது கூடவே இந்த ரெண்டு கலர் மேட்ச் ஆகிருக்கும் எல்லா சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு கலர் மேட்ச் ஆகிருக்கும் சரியா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு ரெண்டு கலர் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிருக்கும் ப்ளஸ் சேர்ந்திருக்கும் கூடவே இந்த சைடு கலரும் சேர்ந்திருக்கும் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ இந்த கார்னர் கியூப் இருக்கு கார்னர் கியூப்பில் ஃபுல்லாக பச்சை சேர்த்தோன்னா நமக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு லேயர் வந்துட்டு நமக்கு சேர்ந்துடும் ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு பச்சை வந்துட்டு ஆல்ரெடி இருக்குது இது கரெக்டான பொசிஷனில் தான் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம் அது எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய கலர் இந்த இந்த இடத்துல இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இருக்குது ஒயிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இது கரெக்டான இடம் மேலே க்ரீன் இருக்குது இங்கே சென்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆரஞ்சு தான் இங்கேயும் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு இது கரெக்டான பொசிஷனில் தான் இருக்குது ஸோ இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சில நேரங்களில் வந்துட்டு பச்சை நம்ம ப்ளஸ் சேர்க்குறப்பே வேறு இடங்களில் பச்சை சேரும் ஆனால் அது வந்துட்டு கரெக்டான பொசிஷனில் இருக்காது அப்போ நம்ம அதை குலச்சிட்டு தான் திருப்பி சேர்க்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம சேர்க்க வேண்டியது மூணு இடத்துல அடுத்து சேர்க்க போகிறோம் இதை எப்படி சேர்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் வந்துட்டு இங்கே மேலே மூணு இடத்துல வந்துட்டுனால இந்த சென்டரில் வந்துட்டு க்ரீன் வரவே வராது எப்பயுமே வராது ஸோ ரிமைனிங் வந்து நமக்கு இங்கேயும் வராது இங்கேயும் வராது ரிமைனிங் வந்து ஒன்று இங்கே வரும் இல்லாட்டி இங்கே அல்லது இந்த ரெண்டு இடத்துல வரும் இல்லாட்டி இந்த ரெண்டு இடத்துல வரும் அப்படி இல்லாட்டி அடியில் வரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு இடத்துல இருந்தால் தான் நம்மளால் மேலே கொண்டு போக முடியும் கார்னராக சேர்க்க முடியும் வேறு இங்கே இங்கே அடியிலலாம் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்துட்டு அதை திருப்பி நம்ம தான் இங்கே கொண்டு வரணும் இங்கேருந்து தான் அதை சேர்க்க முடியும் ஓகே வேறு இந்த இந்த இடத்துலையோ அல்லது இந்த இடத்துலையோ வேறு எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் க்ரீன் இப்போ இங்கே இருக்குது நமக்கு க்ரீன் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த க்ரீனுக்கு க்ரீன் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த க்ரீன் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த கார்னர் கியூப் எல்லாத்துக்குமே மொத்தம் மூணு க கலர்ஸ் இருக்கும் மூணு சைடு மூணு ஃபேஸ் இருக்கும் இந்த க்ரீனுக்கு வந்துட்டு மே க்ரீன் வந்து மேலே இருக்குது ஸோ வந்துட்டு க்ரீனோட மிச்ச ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சைடு என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒயிட்டும் ரெட்டும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த இது எந்த பொசிஷனில் இருக்குன்னா இந்த இடத்து இந்த பொசிஷனில் இந்த கியூப் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு இந்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சைடு கலரை பாருங்கள் ஒரு சைடு ஆரஞ்சு இருக்குது இன்னொரு சைடு எல்லோ இருக்குது ஆனால் இதில் வந்துட்டு ஒரு சைடு ஒயிட் இருக்குது ஒரு சைடு ரெட் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு இது கரெக்டான பொசிஷனில் இந்த கியூப் இல்லை ஸோ நம்ம தான் கரெக்டான பொசிஷனில் எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கணும் ஒரு சைடு ஒயிட்டு ஒரு சைடு ரெட் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு நம்ம அது எங்கே இருக்கோ அது இந்த இடத்துல வைக்கணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு சைடு ஒயிட்டு ஒரு சைடு ரெட் இருக்குது இதுலேயும் அதே மாதிரி இருக்கா பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சைடில் ஒரு சைடு ஒயிட் இருக்குது ஒரு சைடு ரெட் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு இது வந்து கரெக்டான பொசிஷனில் தான் இருக்குது இந்த கியூப் இந்த கியூப் வந்துட்டு இப்போ கரெக்டான பொசிஷனில் இருக்குது ஒருவேளை ஒயிட் இங்கேயும் ரெட் இங்கேயும் கூட இருக்கலாம் அது வந்து நமக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த இருக்கக்கூடிய கியூப்பில் இந்த மூணு கலர் இருக்கணும் நம்ம சேர்க்க போகிற க்ரீனும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு சைடு கலரும் இருக்கணும் அப்படி இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க இருக்குது நமக்கு இப்போ வந்துட்டு நம்ம இப்படி வச்சு நம்ம இதை பண்ணக்கூடாது இப்படி வச்சு சேர்க்கக்கூடாது க்ரீன் வந்துட்டு நம்மளை பார்த்து இருக்க மாதிரி வச்சு தான் பண்ணணும் அடுத்து க்ரீன் இப்போ நம்மளை பார்த்து இருக்கு க்ரீன் ரைட் சைடு இருக்கா லெஃப்ட் சைடு இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ரைட் சைடு இருக்கு ஸோ வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடு டம்மியாக சுற்றிட்டு இதை அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துட்டு இதை இருந்த இடத்துலேயே பழைய இடத்துலேயே திருப்பி வச்சுட்டு மேலே அப்படியே எடுத்து சுற்றி விட்டுறோம் அடுத்து க்ரீன் இது இப்போ நமக்கு இங்கே சேர்ந்துருச்சு இந்த இடம் சேர்ந்துருச்சு அது கூடவே வந்துட்டு இந்த இடம் சேர்ந்துருக்கு இந்த இடம் சேர்ந்துருக்கு ஓகேவா இப்போ அடுத்து க்ரீன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் க்ரீன் வந்துட்டு வேறு இந்த சைடில் வேறு எங்கேயுமே இல்லை ஸோ அதுக்கு இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம இதை இங்கே நம்ம தான் இங்கே கொண்டு வரணும் இப்போ எப்பயுமே சேர்ந்த இடங்களில் குலைக்கவே கூடாது சேராத தான் குலைக்கணும் ஸோ வந்துட்டு இந்த இடம் சே இருக்கா ஸோ வந்துட்டு நம்ம இப்படி சுற்றிட்டு இதை நம்ம குலைச்சிடலாம் குலைச்சிட்டு திருப்பி வந்துட்டு நம்ம இருந்த இடத்துக்கே கொண்டு போயிடணும் இந்த க்ரீனை ஏன்னா நம்ம சேர்ந்ததை ப்ளஸ்லாம் சேர்த்துருக்கோம் அதெல்லாம் குலைக்கவே கூடாது கரண்டு கொண்டோம் ஸோ இப்போ க்ரீன் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம் இப்போயும் நம்ம க்ரீன் இல்லை க்ரீன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அடியில் இருக்குது ரெண்டு இடத்துல இருக்கு ஸோ வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ நான் இதை சுற்றினேன்னா இந்த இது வந்துட்டு குலைஞ்சிரும் இந்த இடம் குலையக்கூடாது ஸோ இந்த க்ரீனை நான் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சிடுறேன் சேராத இடத்துக்கு அடியில் வச்சுட்டு இப்போ நான் இதை குலைக்க போகிறேன் இதை அப்படியே கீழே கொண்டு வ
இதை அப்படியே கீழே கொண்டு வர்றோம் இருந்த இடத்துலேயே வச்சுட்டு இதை அப்படியே மேலே தூக்கி விட்டுறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அடுத்து இன்னும் ஒரு இடம் தான் பாக்கி இருக்கு கிரீன் எங்கே இருக்கும் பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம ஏற்கனவே சேர்ந்ததை கரந்து கொண்டு குலைக்கக்கூடாது இந்த இடம் சேராமல் இருக்குன்னா இதை நம்ம குழைச்சிக்கலாம் இது அப்படி கீழே கொண்டு வரோம் இந்த இடத்த குலைச்சி விட்டுட்டு திருப்பி மேலே கொண்டு போகிறோம் இப்போ க்ரீன் எங்கே இங்கே வந்துருச்சு ஓகேவா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துருச்சு இப்போ க்ரீனுக்கு ரெண்டு சைடில் என்ன இருக்குது ஆரஞ்சும் எல்லோவும் இருக்குது ஸோ இங்கே ஆரஞ்சு இருக்குது இங்கே எல்லோ இருக்குது ஸோ இந்த பொசிஷனில் இருக்க கியூப் வந்து இது கரெக்டான பொசிஷனில் தான் இருக்குது ஸோ வந்து இப்போ ரைட் சைடில் இருக்குது ஸோ லெஃப்ட் சைடு நான் டம்மியாக சுற்றுறேன் இதை கீழே கொண்டு வரேன் திருப்பி இருந்த இடத்துலேயே வச்சுறேன் இது மேலே சுற்றி வரேன் ஸோ வந்துட்டு இப்போ நமக்கு ஒரு லேயர் வந்துட்டு ஃபுல்லாக சேர்ந்துருச்சு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு லேயர் ஃபுல்லாக நமக்கு இப்போ சேர்ந்துருச்சு இப்போ இந்த ஒரு லேயர் சேர்ந்தது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி செஃப்பில் நமக்கு கிடைக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ மாதிரி டீ மாதிரி எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டீ மாதிரி இருக்கும் இந்த மேலேயும் சேர்ந்துடும் ப்ளஸ் வந்துட்டு நமக்கு இந்த டீ மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லேயர் சேர்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் லேயர் பார்ப்போம் எப்படின்னு ஓகே இப்போ செகண்ட் லேயர் சேர்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சென்டரில் இங்கே டா நம்ம ஃபஸ்ட் லேயர் ஆல்ரெடி நம்ம சேர்த்துட்டோம் செகண்ட் லேயருக்கு வந்துட்டு இங்கே மேலே வந்துட்டு சென்டரில் என்ன கலர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் சென்டரில் வந்துட்டு இங்கே நமக்கு இப்போ ப்ளூ கலர் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு இந்த ப்ளூ கலர் வந்துட்டு இந்த சைடு கியூப் இருக்கு இல்லையா இந்த சைடு கியூப்பில் எந்தெந்த இடத்துலலாம் ப்ளூ இல்லை அப்படின்றத பார்க்கணும் இந்த நாலு சைடும் இங்கே 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 இந்த நாலு சைடில் வேறு எங்கெங்கே இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய கலர் வேறு இந்த சைடில் எங்கெங்கே இல்லைன்னு சொல்லி செக் பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ப்ளூ வந்துருச்சு இங்கேயும் ப்ளூ வந்துருச்சு இந்த கியூப்பில் வந்துட்டு சைடு கியூப்பில் ப்ளூ இல்லை இந்த சைடு கியூப்லேயும் ப்ளூ இல்லை ஸோ இந்த ரெண்டு சைடை வச்சு நம்ம இந்த ஃபார்ம் இப்போ ஃபார்முலா பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே வந்துட்டு செவப்பு இருக்குது ஸோ வந்துட்டு செவப்புக்கு நேராக செவப்பு எடுத்து கொண்டு வைக்கிறேன் ஸோ செவப்பு இந்த மாதிரி பொசிஷனில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த செவப்புக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒயிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒயிட் வந்துட்டு ரைட் சைடில் இருக்கா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது நமக்கு இந்த ஒயிட் வந்துட்டு நமக்கு இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ரைட் சைடில் வந்துட்டு இல்லை ஸோ லெஃப்ட் சைட் ஃபார்முலா இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் சைட் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா யூ டேஸ் எல் டேஸ் யூ எல் யூ எஃப் யூ டேஸ் எஃப் டேஸ் ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கார்னர் சேர்ந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய ப்ளூ இந்த சைடில் வேறு எங்கெங்கே இல்லைன்னு பார்க்குறோம் இந்த இந்த கியூப்பில் வந்துருச்சு இந்த கியூப்பில் வந்துருச்சு இந்த கியூப்லேயும் வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூப்லேயும் வந்துருச்சு இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த கியூப்பில் பார்க்குறோம் இந்த கியூப்பில் வந்துட்டு இல்லை இந்த கியூப்பில் வந்துட்டு எல்லோவும் ஆரஞ்சு இருக்குது ப்ளூ சென்டரில் இருக்கக்கூடிய ப்ளூ இந்த கியூப்பில் இல்லாமல் இருக்குது ஓகேவா ஸோ வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஆரஞ்சு இருக்குது சைடில் ஸோ ஆரஞ்சுக்கு நேராக கொண்டு போகிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சிடணும் மூணு மூணு கலருமே மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ வந்துட்டு இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லோ வந்துட்டு லெஃப்டில் இருக்கா ரைட்டில் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் நமக்கு இப்போ லெஃப்டில் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு லெஃப்ட் ஃபார்முலா சேம் தான் யு டேஸ் எல் டேஸ் யு எல் யு எஃப் யு டேஸ் எஃப் டேஸ் ஓகேவா ஓகே இப்போ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ வந்துட்டு எங்கெங்கே இல்லை பார்க்குறோம் இங்கே வந்துருச்சு இங்கே வந்துருச்சு இங்கிட்ட வந்துருச்சு இங்கே இல்லை ஸோ ரெட்டுக்கு ரெட்டு மேட்சாக இருக்குது கரெக்டாக ஸோ மேலே என்ன கலர் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் எல்லோ கலர் இருக்குது ஸோ எல்லோ வந்து ரைட் சைடு இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ரைட் சைடு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் நம்ம நார்மலாக பண்ணால் வந்துட்டு குலைஞ்சிரும் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதுனால வந்துட்டு அடியில் உள்ள லேயர் வந்துட்டு குலையவே குலையாது ஓகேவா அதுக்காக தான் ஃபார்முலா படி பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ எல்லோ ரைட் சைடு இருக்குன்னா ரைட் சைடு ஃபார்முலா யூ யூ ஆர் யூ டேஸ் R டேஸ் U டேஸ் F டேஸ் U R சரி F ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த சைடு சேர்ந்துருச்சு இந்த சைடு சேர்ந்துருச்சு இங்கே இந்த ஒரே ஒரு கார்னரில் மட்டும் சேர்ந்ததுன்னா நமக்கு சேர்ந்துடும் எல்லாமே ஓகே இப்போ ப்ளூ வந்துட்டு இங்கிட்ட வந்துருச்சு இங்கேயே வந்துருச்சு இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல தான் வந்துட்டு ப்ளூ இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இது தான் சேர்க்க போகிறோம் ஆரஞ்சுக்கு நேராக மூணு கலர் ஆல்ரெடி மே
ஸோ சில நேரங்களில் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு சைடுமே வந்துட்டு ப்ளூ வந்துடும் நாலு சைடுமே ப்ளூ வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளூ இருக்குது இங்கே ப்ளூ இருக்குது இங்கேயும் ப்ளூ இருக்குது இங்கேயும் ப்ளூ இருக்குது இங்கே வந்துட்டு சேராமல் இருக்கும் அப்போ நம்ம சேர்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறப்ப நாலு சைடுமே ப்ளூ இருக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு லெஃப்ட் ஃபார்முலா அல்லது ரைட் ஃபார்முலா ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா பண்ணிங்கன்னா சும்மா டம்மியாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சைடில் மேலே வந்துட்டு ப்ளூ இல்லாத மாதிரி கிடச்சிடும் சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய கலர் வந்துட்டு இந்த நாலு சைடில் ஏதாவது ஒரு சைடு இல்லாத மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ மறுபடியும் நம்ம அதே ஃபார்முலா பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிடும் சும்மா டம்மியாக பண்ணிங்கன்னா அந்த கலர் வந்துட்டு இல்லாத மாதிரி கிடச்சிடும் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம தேர்டு லேயர் பார்ப்போம் தேர்டு லேயர் சேர்க்கறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு லேயர் சேர்த்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு இங்கே தேர்டு லேயரில் ஒன்று சென்டரில் மட்டும்தான் சென்டரில் இருக்கக்கூடிய கலர் வேறு எங்கேயுமே இருக்காது அந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கிடைக்கும் பொசிஷனில் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் எல் மாதிரி அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு நேராக கோடு மாதிரி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மூணு டைப்பில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு எல் மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நமக்கு சென்டரில் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா எந்த சைடு வேணாலும் வச்சுட்டு பண்ணலாம் இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஃபார்முலாவும் எந்த சைடு வேணால் வச்சுட்டு பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு சென்டரில் மட்டும் இல்லை மூ எல் மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பண்ணணும் ஒன்று வந்துட்டு நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோமோ அந்த ஃபார்முலா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்கணும் இந்த சைடு லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு ஒரு இரு ஒன்று இருக்கணும் ஸோ எல் மாதிரி இந்த மாதிரி பொசிஷனில் தான் வச்சுட்டு பண்ணணும் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற ஃபார்முலாவை ஓகேவா F R U R R டேஷ் யூ டேஷ் எஃப் டேஷ் ஓகேவா இப்போ நமக்கு இந்த எல் மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லையா எல் மாதிரி அப்படி இருக்கப்ப நம்ம இந்த ஃபார்முலா பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிடும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் மட்டும் இருக்கலாம் எந்த சைடு வேணால் வச்சு பண்ணலாம் அப்படி பண்ணுறப்ப நமக்கு எல் மாதிரி கிடைக்கும் எல் மாதிரி இருக்கத இந்த பொசிஷனில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி கிடச்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இப்படி வச்சுட்டு பண்ணக்கூடாது இப்படி வச்சுட்டு இந்த ஃபார்முலா பண்ணக்கூடாது அதாவது இந்த ப்ளூ வந்துட்டு இப்படி இருக்கக்கூடாது இப்படி வச்சு தான் நம்ம பண்ணணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் வச்சுட்டு நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா பண்ண போகிறோம் அது சேம் தான் எஃப் ஆர் யு ஆர் டேஷ் யு டேஷ் எஃப் டேஷ் ஓகேவா இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்துட்டு ப்ளஸ்ஸு சேர்ந்துடும் நம்ம ப்ளஸ்ஸு சேர்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த கலர் வந்துட்டு சேர்க்க போகிறோம் ரெண்டு கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ மூணு கலரையும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் சைடு கலர் வந்துட்டு மூணு கலர் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஒரே ஒரு சைடில் மட்டும் சேர்ந்துருக்கு மிச்சம் மூணு சைடு சேராமல் இருக்குது இதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு மட்டும் சேர்ந்து மிச்சம் மூணு சைடு சேராமல் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏதாவது சைடில் சைடில் அதாவது ஒன்று ஃப்ரண்ட் சைடில் பேக் சைடில் மேட்ச் ஆகும் அப்படி இல்லாட்டி ரெண்டு சைடில் சைடில் மேட்ச் ஆகும் இந்த சைடில் சைட்லேயோ இல்லை இந்த சைடில் சைட்லேயோ இந்த சைடில் சைட்லேயோ கலர் மேட்ச் ஆகும் அப்படி இல்லாட்டி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மேட்ச் ஆகும் இப்படி ஒரு சைடில் மட்டும் மேட்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே சும்மா அப்படி ரொட்டேட் பண்ணி செக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேட்ச் ஆகலை இந்த சைடு மேட்ச் ஆகலை நான் இந்த ரெண்டு சைடு மேட்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஆரஞ்சு ஒயிட்டு மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ வந்துட்டு இப்போ நான் ஃபார்முலா பண்ண போகிறேன் இப்போ சப்போஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் சைட்லேயும் பேக் சைட்லேயும் வந்துட்டு இந்த கலர் வந்துட்டு மேட்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒன்று வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்லேயும் இன்னொன்று பேக் சைட்லேயும் வச்சுட்டு இந்த ஃபார்முலாவை வந்துட்டு அப்ளை பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சைடில் சைடில் மேட்ச் ஆகிருக்கு இங்கிட்டும் இந்த சைடில் சைடில் மேட்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒன்று பேக் சைட்லேயும் இன்னொன்று ரைட் சைட்லேயும் வச்சுட்டு இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் முன்னால் பின்னால் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் கலர் வந்துட்டு மேட்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சைடில் சைடில் வந்துட்டு சேரும் நீங்கள் சைடில் சைடில் இருக்கிறப்ப இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லா கலர்ஸுமே சேர்ந்துடும் ஓகேவா இப்போ ஃபார்முலா வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பின்னாடி இருக்குது இன்னொன்று ரைட் சைடில் வச்சுக்கிறேன் இந்த ஃபார்முலா பண்ணுறேன் R U
இப்போ இந்த கியூப்பில் மூணு கலர் இருக்குது அந்த மூணு கலர் இந்த இடத்துல இருக்கா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ப்ளூ இருக்குது ஒயிட் வந்துட்டு இந்த சென்டர் கலரோடு தான் மேட்ச் பண்ணணும் எப்பயுமே இங்கே ஒயிட் வந்துட்டு இல்லை ஆர எல்லோ இருக்குது இங்கிட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு தான் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு ரெட் இருக்குது இதில் ஸோ இது வந்துட்டு தப்பான பிளேஸில் இந்த இது வந்துட்டு இருக்குது இது கரெக்டான பொசிஷனில் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த கியூ இந்த கார்னர் கியூபை பார்க்குறோம் இது வந்துட்டு ரெட் இருக்குது ஸோ ரெட் இந்த இந்த இடத்துல இல்லவே இல்லை மேலே இல்லை இங்கேயும் இல்லை இங்கேயும் இல்லை ஸோ வந்துட்டு இதுவும் தப்பான பொசிஷனில் தான் இருக்குது இது செக் பண்ணுறோம் ஆரஞ்சு வந்துடுச்சு ஸோ ஆரஞ்சு வந்துட்டு இந்த மூணு இடத்துலையுமே இல்லை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மேலேயும் இல்லை இங்கேயும் இல்லை இங்கேயும் இல்லை ஸோ வந்துட்டு இதுவும் தப்பான பொசிஷனில் தான் இருக்குது இது செக் பண்ணுறோம் ஒயிட் வந்துடுச்சு ஒயிட் வந்துட்டு மேலே மூணு இடத்துலையுமே இல்லை இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் இல்லை மேலேயும் இல்லை ஸோ வந்துட்டு இதுவும் தப்பான பொசிஷன் நாலுமே வந்துட்டு தப்பான பொசிஷனில் தான் இருக்குது ஸோ எந்த சைடு வேணால் வச்சுட்டு இப்போ நான் அந்த ஃபார்முலா பண்ணுறேன் ஓகே யு ஆர் யு டேஸ் எல் டேஸ் மறுபடியும் யு ஆர் டேஸ் யு டேஸ் எல் ஓகேவா இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லேயர் வந்துட்டு இந்த நீங்கள் ஃபார்முலா படி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கொலையவே கொலையாது இப்போ இந்த ஃபார்முலா பண்ணி முடித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி செக் பண்ணுங்கள் மேலே இந்த கார்னர் கியூப் வந்துட்டு ஒயிட் ஆரஞ்ச் ப்ளூ ஸோ இது கரெக்டாக தான் இருக்குது எல்லோ ரெட்டு ப்ளூ எல்லோவே இல்லை இந்த மூணு இடத்துலையுமே இல்லை ஸோ வந்து தப்பான பொசிஷனில் இருக்குது ப்ளூ ஆரஞ்ச் எல்லோ ஆரஞ்ச் இல்லை இங்கேயே இல்லை இந்த சைடு இல்லை இந்த சைடு இல்லை ஸோ இதுவும் தப்பான பொசிஷனில் தான் இருக்குது இது பார்க்குறோம் ஒயிட் வந்துருச்சு ஸோ ஒயிட்டும் இங்கே மூணு இடத்துலையுமே இல்லை ஸோ இதுவும் தப்பான பொசிஷனில் தான் இருக்குது இப்போ இது ஒன்று தான் நம்ம கரெக்டான பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா எது கரெக்டான கரெக்டான கியூபாக இருக்கோ கரெக்டான கார்னர் கியூபோ அதை நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இப்படி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்முலா பண்ண போகிறோம் இந்த நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த இடத்துல இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அதே தான் யூ ஆர் யூ டேஸ் எல் டேஸ் யூ ஆர் டேஸ் யூ டேஸ் எல் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் மேட்ச் ஆகிடுச்சு இங்கேயும் மேட்ச் ஆகிடுச்சு ரெண்டு சைடும் நமக்கு மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு செக் பண்ணுறோம் ரெட்டு இருக்குது ரெட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெட்டு இந்த சைடில் இருக்குது ப்ளூ வந்துட்டு மேலே இருக்குது ஒயிட் வந்துட்டு இந்த சைடில் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு கலர் வந்து மேட்ச் ஆகலை பட் வந்துட்டு இந்த இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் வந்துட்டு இந்த கியூப் இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் வந்துட்டு கரெக்டான பொசிஷன் தான் ஐ மீன் இங்கேயே செக் பண்ணுறோம் எல்லோ இருக்குது ரெட்டு இருக்குது ப்ளூ இருக்குது ஸோ இந்த கியூப் இருக்கக்கூடிய பொசிஷனும் கரெக்டான பொசிஷன் தான் கலர்ஸ் தான் மேட்ச் ஆகலை ஓகேவா நம்ம வந்துட்டு கரெக்டான பொசிஷனில் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வர போகிறோம் அதுதான் இப்போ நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ நாலுமே வந்துட்டு கரெக்டான பொசிஷனில் தான் இருக்குது இப்போது இப்போ இந்த கலர்ஸை மட்டும் நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு கடைசி ஃபார்முலா ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்முலா ஸோ இப்போ நான் கடைசி ஃபார்முலா பண்ணுறப்ப வந்துட்டு எல்லாமே குழஞ்சிரும் குழஞ்சிட்டு மறுபடியும் செய்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம ஒன்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவை பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா ஃபுல்லாக அந்த ஃபார்முலாவை பண்ணிவிட்டு தான் வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலாவை ஸ்டாப் பண்ணணும் இடையிலே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஆரம்பிக்க கூட ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தான் மறுபடியும் இந்த ஃபார்முலாவை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இதில் இன்னொன்று ஒன்று முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம எந்த சைடில் வச்சுட்டு இந்த ஃபார்முலா பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ கடைசி வரைக்கும் இந்த இதே சைட்லேயே தான் வச்சுட்டு இந்த ஃபார்முலா பண்ணணும் நம்ம ஒரு தடவை இந்த சைடில் வச்சுட்டு ஃபார்முலா பண்ணி செகண்ட் டைம் பண்ணுறது இந்த சைடு வச்சுட்டு இப்படி மாற்றி வச்சு பண்ணக்கூடாது எந்த சைடு இந்த ஃபார்முலா பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அதே சைடே தான் கடைசி வரைக்கும் இந்த ஃபார்முலா பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு வந்துட்டு சேராத கியூப் வந்துட்டு நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த இடத்துல வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இப்போ நான் அந்த ஃபார்முலா பண்ணுறேன் ஆர் டேஸ் டி டேஸ் ஆர் டி இப்போ நான் மேலே பார்க்குறேன் இது இது சே சேர்ந்துருச்சு ஆனால் இந்த சைடு ரெட்டுக்கு நேராக இங்கே க்ரீன் இருக்குது ரெட்டு வரல சேரில் மேட்ச் ஆகலை ஸோ இது தப்பாக தப்பாக இருக்குது மறுபடியும் இந்த ஃபார்முலா பண்ணுறேன் ஆர் டேஸ் டி டேஸ் ஆர் டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஒயிட்டு சேர்ந்துருச்சு ரெட்டு ரெட்டு சேர்ந்துருச்சு ஸோ இப்போ கரெக்டாக சேர்ந்துருச்சு இப்போ சேராது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று தான் சேரில் ஸோ இதை நான் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி என்னோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த இடத்துல வச்சுறேன் மறுபடியும் இந்த ஃபார்முலா பண்ணுறேன் ஆர் டேஸ் டி டேஸ் ஆர் டி இந்த டி வரைக்கும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி தான் மறுபடியும் அடுத்த தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம ஈவன் சேர்ந்துட்டாலுமே ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இங்கே ரெட்டு ரெட்டு சேர்ந்துருச்சு ஆனால் இங்கே